मॉर्निंग स्टूडेंट आज अपन बिजनेस टैक्स एसेसमेंट एंड प्लैनिंग या सब्जेक्ट मध्य पार्टनरशिप फॉर्म्स एसेसमेंट का जो प्रॉब्लम है तो घतो से प्रॉब्लम हा प्रॉब्लम मिराली पब्लिकेशन या टेक्सबुक मध्य है एम कॉम फर्स्ट सेमिस्टर से अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन स्पेशल सब्जेक्ट है बीटीएल एम बी ए बीबीए ज्या ज्यादा विद्यार्थ्या टैक्सेशन का सब्जेक्ट है टॉपिक है पार्टनरशिप फॉर्म चमेंट कि टैक्स कैलक्युलेशन चाहिए घर आहो स्टार्ट करूराली पब्लिकेशन या टेक्सबुक मध्य हा चार नंबर चाहिए प्रॉब्लम है एम कॉम च जे टेक्सबुक है प्रॉब्लम है फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर दर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड सिक्सटीन एक्स वाई जेड एल हैविंग थ्री पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिल्ली अपने डेबिट साइड लिशमेंट एंड अदर एक्सपेन्सेस है फोर्टी फाइव लैक फिफ्टी थाउजंड इंटरेस्ट टू पार्टन पार्टनर एट फिफ्टीन पर्सेट दिल्ली है एक्स वाई जेड तो अपने इंटरेस्ट टू पार्टनर जे है अप टू ट्वेल्व पर्सेट पर्यत का एक्जम्शन है मैं वरती जो एक्सेस हो थ्री पर्सेट आता इसे एक्सेस है तो अपन का प्रॉफिट एंड लॉस मध्य एड करना नेट प्रॉफिट मध्य एड करना आहोत्तर सैलरी टू पार्टनर है एक्स वाईला दिल्ली क्रेडिट साइड लॉस प्रॉफिट है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट हे बिजनेस व्यतिरिक्त जे इनकम्स है लेस करना आहोत्तर एल एल सी इज एलिजिबल फॉर हंड्रेड पर्सेंट डिडक्शन अंडर सेक्शन एटी आई सी एज इट इज एस्टैब्लिश इन नोटिफाइड एरिया इन हिमाचल प्रदेश कॉम्प्यूट द टैक्सेबल टैक्स पेएबल बाय लिमिटेड लायबिलिटी फॉर्म तर आपण पार्टनरशिप फॉर्म चा टैक्स कॅल्क्युलेट करतोय त्यासाठी सुरुवात जी आहे ती आपण नेट प्रॉफिट पासून करत असतो परंतु या ठिकाणी आपल्याला पूर्ण फॉर्म चं कॅल्क्युलेशन करायचंय टैक्स पेएबल बाय लिमिटेड लायबिलिटी फॉर्म सो आपण रेंट फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी जो आहे तो इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी म्हणून घेणार आहोत आणि त्यानंतर मग इन्कम फ्रॉम बिझनेस मध्ये बाकीचे कॅल्क्युलेशन देतील मग पहिलं हेडिंग जे आहे कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इन्कम ऑफ एक्स वाय झेड एल एल पी फॉर असेसमेंट इयर तर इथे आपण आपले जे करंट इयर आहे ते घेतलं तरी चालेल आताचं जे असेसमेंट इयर आहे ते दोन हजार तेवीस चोवीस आहे तर तुम्ही इथे चेंज करून दोन हजार तेवीस चोवीस घेतलं तरी चालेल बघा पहिलं हेडिंग आपण घेतोय इन्कम अंडर द हेड ऑफ हाऊस प्रॉपर्टी किंवा इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी एन्युअल रेंट दिलेले आपल्याला वन लॅक सिक्स्टी थाउजंड क्रेडिट साईडला त्यातून आपण अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर डिडक्शन मायनस करणार आहोत थर्टी पर्सेंट वन लॅक सिक्स्टी थाउजंडचे थर्टी पर्सेंट कॅल्क्युलेट केले ते आले फोर्टी एट थाउजंड मायनस करून आउटरला वन लॅक ट्वेल्व्ह थाउजंड त्यानंतर सेकंड हेडिंग घ्या बिझनेस इन्कम किंवा इन्कम फ्रॉम बिझनेस तर त्यामध्ये आपण स्टार्ट करतो नेट प्रॉफिट पासून नेट प्रॉफिट ऍज पर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट एटीन लॅक सिक्स्टी थाउजंड एटीन लॅक सिक्स्टी थाउजंड प्लेस इन्कम क्रेडिटेड बट आयदर एक्झमटेड ऑर टॅक्सेबल अंडर अदर हेड किंवा आपण याला असं म्हणतो की लेस डिस अलाउड इन्कम असं लिहिलं तरी चालेल लेस डिस अलाउड इन्कम त्यामध्ये क्रेडिट साईडला दिलेलं रेंट आणि इंटरेस्ट ऑन बँक डिपॉझिट जे आहे ते दोन आयटम आपण घेतोय रेंट आणि इंटरेस्ट ऑन बँक डिपॉझिट मग रेंट वन लॅक सिक्स्टी थाउजंड आणि इंटरेस्ट ऑन बँक डिपॉझिट ट्वेंटी थाउजंड असे टोटल वन लॅक एटी थाउजंड आपण मायनस करणार आहोत मग मायनस करून बॅलन्स आलेला आहे सिक्स्टीन लॅक एटी थाउजंड तर आता आपण त्यामध्ये ऍड करतोय एक्सपेन्सेस डिस अलाउड किंवा डिस अलाउड एक्सपेन्सेस तर डिस अलाउड एक्सपेन्सेस मध्ये डेबिट साईड चेक करा डेबिट साईड ला इंटरेस्ट टू पार्टनर आहे फिफ्टीन पर्सेंट आपल्याला ट्वेल्व पर्सेंट पर्यंत एक्झम्शन आहे मग ट्वेल्व पर्सेंट चं वरती जेवढा एक्सेस होईल तेवढा काय आहे टॅक्सेबल आहे म्हणून मग आपण इंटरेस्ट टू पार्टनर जो आहे एक्सेस ऑफ ट्वेल्व पर्सेंट घेतोय मग तो कसा कॅल्क्युलेट केला तर तिन्ही इंटरेस्टची बेरीज केली म्हणजे नाईन्टी थाउजंड प्लस वन लॅक ट्वेंटी थाउजंड प्लस सिक्स्टी थाउजंड टोटल आपल्याला दिलेली टू लॅक सेवन्टी थाउजंड टू लॅक सेवन्टी थाउजंडला फिफ्टीनने डिवाइड केलं आणि थ्रीने मल्टिप्लाय केलं फिफ्टीनने डिवाइड करायचं म्हणजे पंधराने भाग द्यायचा आणि तीनने गुणायचं तीन कुठून आले तर पंधरा आणि बारा मधला फरक म्हणजे तीन टक्के एक्सेस आहे म्हणून तीनने गुणायचंय कॅल्क्युलेशन करून आपलं अमाऊंट आलेली आहे फिफ्टी फोर थाउजंड चोपन्न हजार रुपये 
त्यानंतर सॅलरी टू पार्टनर सॅलरी टू पार्टनर जो आहे तो इथे आपल्याला टोटल दिलेली आहे फोर लॅक ट्वेंटी थाउजंड सो सॅलरी टू पार्टनर या फोर लॅक ट्वेंटी थाउजंड मग टोटल अमाऊंट आउटरला फोर लॅक सेवन्टी फोर थाउजंड ही ऍड करायची मग ऍड करून सिक्स्टीन लॅक एटी थाउजंड मध्ये फोर लॅक सेवन्टी फोर थाउजंड ऍड केले बुक प्रॉफिट आलेलं आहे ट्वेंटी वन लॅक सिक्स्टी फोर थाउजंड आता आपल्याला जे डिडक्शन आहे फोर्टी बी चे ते लेस करायचे त्यासाठी आपण वर्किंग नोट घेत असतो तर वर्किंग नोट घ्या डिडक्शन अंडर सेक्शन फोर्टी बी साठी वर्किंग नोट बघा बुक प्रॉफिट जो आहे तो आहे ट्वेंटी वन लॅक फिफ्टी फोर थाउजंड आणि कॅल्क्युलेशन आपण कसं करत असतो तर फर्स्ट थ्री लॅक वर नाईन्टी पर्सेंट कॅल्क्युलेट करतो आणि जो बॅलन्स अमाऊंट आहे त्यावर किती काढणार सिक्स्टी पर्सेंट कॅल्क्युलेट करणार मग बुक प्रॉफिट ट्वेंटी वन लॅक फिफ्टी फोर थाउजंड आहे त्यातून थ्री लॅक वर नाईन्टी पर्सेंट कॅल्क्युलेट केले ते आले टू लॅक सेवन्टी थाउजंड आणि बॅलन्स अमाऊंट कशी काढली तर ट्वेंटी वन लॅक फिफ्टी फोर थाउजंड मधून थ्री लॅक मायनस करून बॅलन्स आली आहे एटीन लॅक फिफ्टी फोर थाउजंड त्यावर आपण सिक्स्टी पर्सेंट कॅल्क्युलेट करणार ती अमाउंट आली इलेव्हन लॅक ट्वेल्व थाउजंड फोर हंड्रेड अकरा लाख बारा हजार चारशे या दोन्हींची बेरीज करा टू लॅक सेवन्टी थाउजंड प्लस इलेव्हन लॅक ट्वेल्व थाउजंड फोर हंड्रेड टोटल आली थर्टीन लॅक एटी टू थाउजंड फोर हंड्रेड आणि आपल्याला डिडक्शन कसं अलाउड आहे तर जेवढं तुम्ही बुक प्रॉफिट वर कॅल्क्युलेशन करताय नाईन्टी पर्सेंट आणि सिक्स्टी पर्सेंट ही टोटल आणि ऍक्च्युअल सॅलरी किती पेड केली किंवा रेम्युनरेशन ऍक्च्युअल किती पेड केली पार्टनरला ऍज पर पार्टनरशिप डीड तर ऍज पर पार्टनरशिप डीड किती पेड केलेलं आहे रेम्युनरेशन तर ते आहे फोर लॅक ट्वेंटी थाउजंड मग फोर लॅक ट्वेंटी थाउजंड आणि थर्टीन लॅक एटी टू थाउजंड फोर हंड्रेड यातली लोअर फिगर काय मिळणार आहे आपल्याला तो वजा मिळणार आहे सॅलरी अलाउड शॅल बी थर्टीन लॅक एटी टू थाउजंड फोर हंड्रेड ऑर फोर लॅक ट्वेंटी थाउजंड विच एव्हर लोअर त्यातली कमी रक्कम किती आहे फोर लॅक ट्वेंटी थाउजंड तेवढं काय मिळणार डिडक्शन मिळणार अंडर सेक्शन फोर्टी बी च्या म्हणून घ्या लेस करा लेस सॅलरी ऍज पर सेक्शन फोर्टी बी वर्किंग नोट आपण दिलेली ते ऑलरेडी फोर लॅक ट्वेंटी थाउजंड मायनस करून आउटरला इन्कम फ्रॉम बिझनेस जो आहे तो आलेला आहे सेवन्टीन लॅक थर्टी फोर थाउजंड सतरा लाख चौतीस हजार रुपये त्यानंतर नेक्स्ट हेडिंग द इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस मध्ये आपण काय घेतोय इंटरेस्ट ऑन बँक डिपॉझिट ट्वेंटी थाउजंड मग ह्या इंटरेस्ट ऑन बँक डिपॉझिटची ट्वेंटी थाउजंड अदर सोर्सेस मध्ये आता आपल्याकडे तीन हेडिंग आहे पहिले हेडिंग इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी वन लॅक ट्वेल्व थाउजंड सेकंड हेडिंग इन्कम फ्रॉम बिझनेस सेवन्टीन लॅक थर्टी फोर थाउजंड आणि इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस ट्वेंटी थाउजंड आता या तीन इंची बेरीज करा ग्रॉस टोटल इन्कम आलाय एटीन लॅक सिक्स्टी सिक्स थाउजंड त्यातून आपण डिडक्शन मायनस करणार आहोत लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन ए टी आय सी ए टी आय सी चा अंडर आपण काय करतोय डिडक्शन मायनस करतोय तर त्यासाठी या ठिकाणी आपण वर्किंग नोट दिलेली आहे बघा अंडर सेक्शन आय टी सॉरी ए टी आय सी म्हणजे काय तर ठराविक जे राज्य आहे तर त्या ठिकाणी आपल्याला जेवढा बिझनेस पासून चा इन्कम मिळालेला असेल तर तो हंड्रेड पर्सेंट काय मिळतो एक्झम्शन मिळतो तर म्हणून आपण सतरा लाख चौतीस हजार रुपये जो आपला बिझनेस पासून चा इन्कम होता तो हंड्रेड पर्सेंट काय मिळणार आहे एक्झम्शन मिळणार आहे आणि जे इंटरेस्ट होत आपलं बँक वरच तर आपण असं गृहित धरलेलं आहे की तो सेव्हिंग अकाउंट आहे म्हणून इंटरेस्ट ऑन बँक डिपॉझिट जे आहे तर आपण सेव्हिंग अकाउंट आहे असं गृहित धरून तर ए के टी टी ए च्या अंडर आपण डिडक्शन घेतलेलं आहे मॅक्सिमम टेन थाउजंड मिळतं सेव्हिंग अकाउंट वर तर ते टेन थाउजंड असे दोन्ही मिळून टोटल डिडक्शन आहे सेव्हन्टीन लॅक फोर्टी फोर थाउजंड तर मग आपण अठरा लाख सहासष्ट हजारातून सेव्हन्टीन लॅक फोर्टी फोर थाउजंड मायनस केले टोटल इन्कम आलेला आहे वन लॅक ट्वेंटी टू थाउजंड तर आपण यावर टॅक्स कॅल्क्युलेट करतोय मग आता रेग्युलर जो टॅक्स आहे तो आपण वन लॅक ट्वेंटी टू थाउजंड वर काय करतोय थर्टी पर्सेंट काढतोय मग वन लॅक ट्वेंटी टू थाउजंड वर थर्टी पर्सेंट म्हणजे थर्टी सिक्स थाउजंड सिक्स हंड्रेड आणि ऍडजस्टेड टोटल इन्कम जो आहे तर तो टोटल इन्कम आपला आलेला आहे वन लॅक ट्वेंटी टू थाउजंड आणि त्यामध्ये डिडक्शन जर ऍड केले तर सतरा लाख चौतीस हजार रुपये आपलं डिडक्शन होतं ते ऍड करून 
तो एडजस्टेड टोटल इनकम आलेला आहे अठरा लाख छप्पन्न हजार रुपये तर आपण जर अल्टरनेट मिनिमम टॅक्स कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर तो कसा कॅल्क्युलेट करणार आपण रेग्युलरली टॅक्स कॅल्क्युलेट केलेला आहे तो आलेला आहे छत्तीस हजार सहाशे रुपये आणि अल्टरनेट मिनिमम टॅक्स जर कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर आपल्याला टोटल इन्कम मध्ये जे ए टी आय सी चे डिडक्शन घेतले ते ऍड करावे लागतात ते ऍड करून आणि जेवढी अमाऊंट येईल त्यावर अठरा पॉईंट पाच टक्के टॅक्स काढावा लागतो मग अल्टरनेट मिनिमम टॅक्स नुसार अठरा पॉईंट पाच टक्के कॅल्क्युलेट केला तर तीन लाख त्रेचाळीस हजार तीनशे साठ रुपये अमाऊंट येते हेन्स ऍडजस्टेड टोटल इन्कम शॅल बी टोटल इन्कम अँड द टॅक्स पेएबल शॅल बी द अल्टरनेटिव्ह मिनिमम टॅक्स दॅट इज एटीन लॅक फिफ्टी सिक्स थाउजंड ऍट एटीन पॉईंट फाईव्ह पर्सेंट प्लस जो हे घेतो आपण एज्युकेशन अँड हेल्थ सेस तर तो घेतलेला आहे थ्री पर्सेंट तर टॅक्स पेएबल आला अठरा टक्के अठरा पॉईंट पाच टक्के अठरा लाख छप्पन्न हजारावर कॅल्क्युलेट करून तीन लाख त्रेचाळीस हजार तीनशे साठ अँड थ्री पर्सेंट एज्युकेशन सेस अँड हायर सेकंडरी सेस तर तो घेतलाय टेन थाउजंड थ्री हंड्रेड वन म्हणजे ह्या अमाऊंटवर तीन टक्के कॅल्क्युलेट केला तर टोटल आली आहे थ्री लॅक फिफ्टी थ्री थाउजंड सिक्स हंड्रेड सिक्स्टी वन राऊंडेड अप थ्री लॅक फिफ्टी थ्री थाउजंड सिक्स हंड्रेड सिक्स्टी मग अल्टरनेट मिनिमम टॅक्सने आपण टॅक्स कॅल्क्युलेट केला तर तो या पद्धतीने आलाय मग ए एम टी क्रेडिट तीन लाख पंधरा हजार नऊशे त्रेसष्ट दॅट इज तीन लाख त्रेपन्न हजार तीनशे एकसष्ट मायनस सदतीस हजार सहाशे अठ्ठ्याण्णव इज अव्हेलेबल विच कॅन बी कॅरीड फॉरवर्ड फॉर टेन असेसमेंट इयर कसं कॅरीड फॉरवर्ड आहे टेन असेसमेंट इयर मध्ये आपण ते कॅरी फॉरवर्ड करू शकतो या पद्धतीने आपण टॅक्स कॅल्क्युलेट केलेलं आहे हे आपलं स्टेटमेंट आहे ज्यामध्ये आपण टोटल ग्रॉस टोटल इन्कम त्यानंतर टॅक्सेबल इन्कम कॅल्क्युलेट केला त्यानंतर रेग्युलर इन्कम टॅक्स पेएबल ऑन टोटल इन्कम तो कॅल्क्युलेट केला तो आला थर्टी सिक्स थाउजंड सिक्स हंड्रेड त्यानंतर ऍडजस्टेड टोटल इन्कम काढला टोटल इन्कम मध्ये ए टी आय सी चे रिडक्शन ऍड करून त्यावर आपण अठरा पॉईंट पाच टक्के टॅक्स कॅल्क्युलेट केला तो आला तीन लाख त्रेचाळीस हजार तीनशे साठ रुपये आणि त्यामध्ये एज्युकेशन सेस ऍड करून म्हणजे अठरा पॉईंट पाच टक्के मध्ये तीन टक्के ऍड करून त्याचं कॅल्क्युलेशन इथे दाखवलेले राऊंडेड अपने टॅक्स आलेला आहे तीन लाख त्रेपन्न हजार सहाशे साठ रुपये आणि त्याला ए एम टी क्रेडिट जे आहे ते मिळणार आहे तीन लाख पंधरा हजार नऊशे त्रेसष्ट रुपये आता हे जे सदोतीस हजार सहाशे अठ्ठ्याण्णव आहेत ते कसे आलेले आहेत तर सदतीस हजार सहाशे अठ्ठ्याण्णव हे आपण जो नॉर्मल टॅक्स कॅल्क्युलेट केलेला होता छत्तीस हजार सहाशे तर त्यावर तीन टक्के ऍड करायचे राहिलेले होते एज्युकेशन सेसचे ते आपण तीन टक्के ऍड करून ते आलेले आहेत सदोतीस हजार सहाशे अडुसष्ट रुपये म्हणजे आपण जो अल्टरनेट मिनिमम टॅक्स कॅल्क्युलेट केलेला आहे त्यातून नॉर्मल टॅक्स जो कॅल्क्युलेट केलाय तो काय करायचा मायनस करायचा तो मायनस करून आपल्याला हा हे कॅल्क्युलेशन मिळालेलं आहे तीन लाख पंधरा हजार नऊशे त्रेसष्ट रुपये आता जर समजा आपला नॉर्मल टॅक्स जो आहे तो आपल्या ए एम टी पेक्षा जास्त असेल म्हणजे अल्टरनेट मिनिमम टॅक्स पेक्षा जर जास्त असेल तर हे पुढचं कॅल्क्युलेशन करण्याची गरज नाही परंतु आपला अल्टरनेट मिनिमम टॅक्स काय होता जास्त होता म्हणून मग आपण हे पुढचं कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे या पद्धतीने हा प्रॉब्लेम इथे कम्प्लीट झालेला आहे हे आपलं स्टेटमेंट त्यानंतर हे टॅक्सचं कॅल्क्युलेशन आणि ही आपली फोर्टी बीची वर्किंग नोट आणि इथे मी हे चौतीस हजार सहाशे अठ्ठ्याण्णव रुपये कसे आले ते पण कॅल्क्युलेट करून दाखवलेले आहे इथे आपला हा प्रॉब्लेम कम्प्लीट झाला जनरल पब्लिकेशनच्या टेक्स्टबुक मध्ये चार नंबरचा प्रॉब्लेम आहे आणि आपल्या व्हिडिओ लेक्चर सिरीजमध्ये दोन नंबरचा थँक्यू